next topic velocity so velocity means rate of change of displacement is known as velocity so ikkada manu ee fluid kinematics lo manu oka parameter velocity parameter gurinchi discuss chestunnam kabatti ikkada time anamata time rate so time rate of change of displacement is known as velocity so it is a vector quantity velocity is a vector quantity so v equal to so e vector equation chusukunte v equal to u i cap plus v j cap plus w k cap next adhe vidhanga eulerian equation so man already endante previous video lo discuss chesam lagrangian equation adhe vidhanga eulerian equation untundani so manaku simple kabatti eulerian equation use chesam so equation yokka formula chusukunte equation chusukunte ee vidhanga untundi v bar equal to function of x comma y comma z comma t నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వీటిని బేస్ చేసుకొని ఈ వాల్యూస్ అయితే వస్తుంది సో ఫైనల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో వెలాస్ట్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్లో సో ఇవి టూ అంటే టైం అదేవిధంగా స్పేస్ని బేస్ చేసుకున్న అయితే ఉంటుంది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది సో ఫస్ట్ వన్ బేస్డ్ ఆన్ వేరియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం సో టైంని బేస్ చేసుకుని ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఏ ఫ్లో ఇన్ విచ్ వెలాసిటీ అండ్ అదర్ హైడ్రో డైనమిక్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఇన్వేరియంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టడీ ఫ్లో సో ఇక్కడ మనకు ఏదైతే టైం ఉంటుందో అది నాట్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం సో ఇక్కడ వెలాసిటీకి నాట్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం ఉంటే అది స్టడీ ఫ్లో ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం ఉంటే అది అన్స్టడీ ఫ్లో ఉంటుందనమాట అంటే డు నాట్ వేరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అవుతే అది స్టడీ ఫ్లో వ్యారీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అవుతే అది అన్స్టడీ ఫ్లోగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు బేస్డ్ ఆన్ వేరియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్పేస్ తీసుకుంటే ఏ ఫ్లో ఇన్ విచ్ వెలాసిటీ డోస్ నాట్ వేరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్పేస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ యూనిఫామ్ ఫ్లో డో నాట్ వేరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్పేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యూనిఫామ్ ఫ్లో విత్ వేరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్పేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నాన్ యూనిఫామ్ ఫ్లో ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వెలాసిటీ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్పేస్ అండ్ టైం సో స్పేస్ తీసుకుంటే యూనిఫామ్ ఉంటుంది నాన్ యూనిఫామ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా టైం చూసుకుంటే స్టడీ ఉంటుంది అన్స్టడీ కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ సో ఈ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ చూసుకుంటే కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఏ రిజల్ట్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అప్లైడ్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏ ఫ్లో ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఇఫ్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఇంపాసిబుల్ ఫ్లో ఆర్ ఇన్వ్యారియన్ ఇన్వ్యాలిడ్ ఫ్లో సో ఈ ఫ్లో అనేది పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ సో కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అనేది వ్యాలిడ్ అయితేనే ఆ ఫ్లో అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఇఫ్ ఆ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అనేది నాట్ వ్యాలిడ్ అంటే వ్యాలిడ్ కాకుండా ఉంటే ఆ ఫ్లో అనేది మనం తీసుకోలేం ఇంపాసిబుల్ ఫ్లో అది అంటే ఇన్వ్యాలిడ్ ఫ్లో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చి ఈ విధంగా ఉంటుంది డో రో బై డో టీ డో రో యూ బై డో ఎక్స్ అదేవిధంగా యూ డబ్ల్ వీకి డబ్ల్యూ కూడా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ త్రీ అజంప్షన్స్ అయితే మనం ఈ కంటెంట్ ఈక్వేషన్లో మనం చూస్తాం అనమాట ఆ త్రీ అజంప్షన్స్ అయితే ఫ్లో ఈజ్ స్టడీ ఇన్కంప్రెసిబుల్ టూ డైమెన్షనల్ స్టడీలో చూసుకుంటే స్టడీలో చూసుకుంటే డో నాట్ ఫంక్షన్ విత్ రే విత్ డో నాట్ టైం డో నాట్ వ్యారీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ స్టడీ ఫ్లోలో డో రో బై డో టీ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈ వాల్యూ అనేది జీరో అవుతుంది సో ఈ వాల్యూ జీరో అయితే రిమైనింగ్ ఈ వాల్యూ మొత్తం వచ్చి మనకు ఇక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది అనమాట స్టడీ ఫ్లోలో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇన్కంప్రెసిబుల్ డో ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ సో కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మనకు ఈ వాల్యూ డోని కాన్స్టెంట్ కాబట్టి డో యూ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డో వి బై డో వై ప్లస్ డో డబ్ల్యూ బై డో జడ్గా జడ్ ఈక్వల్ టు జీరోగా వస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా టూ డైమెన్షనల్ తీసుకుంటే అంటే ఈ 
డో డబ్ల్యూ బై డో జెడ్ అనేది జీరో అవుతుంది డో డబ్ల్యూ బై డో జెడ్ అనేది జీరో అవుతుంది కాబట్టి ఈ రిమైనింగ్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ క్వశ్చన్లో డో యు బై డో ఎక్స్ బై డో వి బై డో వై ఈక్వల్ టు జీరోగా వస్తుంది సో ఇది మనం కంటిన్యూటీ ఈ క్వశ్చన్ అనమాట అదేవిధంగా ఒక ట్యూబ్ తీసుకొని ఈ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా మనకు అప్లై అవుతుందో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక ఈ యొక్క ట్యూబ్ యొక్క ఫస్ట్ ఏదో క్రాస్ సెక్షన్ ఉందో సో ఇక్కడ నుంచి మనకు ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది సో ఈ అవుటర్ సైడ్ నుంచి ఏదైతే మనకు బయటకు వస్తుందో అది ఎఫ్లెక్స్ అనమాట ఫ్లెక్స్ మీన్స్ ఫ్లోరేట్ ఓకేనా ఇక్కడ మాస్ ఫ్లెక్స్ ఆర్ మాస్ ఫ్లోరేట్ ఈక్వల్ టు ఎం డాట్ ఈక్వల్ టు రో ఏ వి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వి ఈజ్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ సో బై లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఈ ఎం వన్ డాట్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డాట్ సో ఎం వెల్ మనకు తెలుసు ఎం డాట్ ఈక్వల్ టు రో ఏ వి సో అదేవిధంగా వన్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది అనమాట రో వన్ ఏ వన్ వి వన్ ఈక్వల్ టు రో టూ ఏ టూ వి టూ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫ్లో ఈజ్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఎఫ్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ టూ సో ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో రిమైనింగ్ ఈ వాల్యూ అనేది వస్తుంది అనమాట ఏ వన్ వి వన్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ వి టూ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫ్లో రేట్ ఆర్ డిశ్చార్జ్ సో డిశ్చార్జ్ మనం క్యూతో ఇండికేట్ చేస్తాం అదేవిధంగా వాల్యూమ్ ఫ్లో రేట్ని వి డాట్తో ఇండికేట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ మనకు ఏ వన్ సో యాక్చువల్గా క్యూ ఈక్వల్ టు ఏవి సో క్యూ ఈక్వల్ టు ఏవి అన్నప్పుడు క్యూ వన్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ వి వన్ అవుతుంది అదేవిధంగా క్యూ టూ ఈక్వల్ టు ఏ టూ వి టూ అవుతుంది సో ఫైనల్గా మనకు ఏ వన్ వి వన్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ వి టూ కాబట్టి క్యూ వన్ ఈక్వల్ టు క్యూ టూ అవుతుంది సో ఇది మనకు కంట్రోటి ఈక్వేషన్ అనమాట టోటల్గా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్లాస్ వైజ్ ఆఫ్ ఫ్లో రేట్ సారీ క్లాస్ వైజ్ ఆఫ్ ఫ్లో సో మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఈ ఫ్లో రేట్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం అనమాట అంటే ఎక్కడ స్టడీ ఉంటుంది ఎక్కడ అన్స్టడీ ఉంటుందో చూద్దాం అనమాట ఫస్ట్ వన్ స్టడీ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ స్టడీ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్లో సో ఇది అనమాట ఫస్ట్ వన్ స్టడీ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్లో ఫ్లో త్రూ ఏ ట్యాంపరింగ్ పైప్ ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ రేట్ సో ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ రేట్ ఫ్లో త్రూ ఏ ట్యాపరింగ్ పైప్ సో ఈ కండిషన్లో మనకు స్టడీ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్గా అయితే వస్తుంది అనమాట స్టడీ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే ఈ కేసులో స్టడీ అండ్ యూనిఫామ్ సో ఈ స్టడీ అండ్ యూనిఫామ్లో ఫ్లో త్రూ ఏ లాంగ్ పైప్ ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ డయామీటర్ ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ డయామీటర్ ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ రేట్ ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ రేట్ సో ఈ యొక్క కేసులో ఫ్లో అనేది స్టడీ అండ్ యూనిఫామ్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ త్రాడ్ కేస్ చూసుకుంటే అన్స్టడీ అన్ యూనిఫామ్ సారీ ఇది అన్స్టడీ అండ్ యూనిఫామ్ అనమాట సో ఈ అన్స్టడీ అండ్ యూనిఫామ్ చూసుకుంటే కాన్స్టెంట్ డయామీటర్ ఎయిదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఓకేనా సో ఈ కేసులో వచ్చి అన్స్టడీ యూనిఫామ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్త్ కేసు చూసుకుంటే అన్స్టడీ నాన్ యూనిఫామ్ సో ఈ అన్స్టడీ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ చూసుకుంటే ఏ ఫ్లో త్రూ ఏ ట్యాపరింగ్ పైప్ ఎట్ ఏ ఈదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ రేట్ ఫ్లో రేట్ సో ఈ కేసులో అన్స్టడీ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్గా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సో ఈ డయాగ్రామ్లో ఈ ఫిఫ్త్ కేసు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఆ యాక్సిస్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది నాన్ లీనియర్గా ఉంటుంది సో షేప్ అనేది ఈ విధంగా కర్వ్ షేప్లో ఉంటుంది సో ఈ కేసు అంటే ఇది కూడా అన్స్టడీ అండ్ నాన్ యూనిఫామే సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంటే ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది సేమ్గా ఉన్నా కానీ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయినా కానీ సో ఇక్కడ నాన్ లీనియర్గా ఉంటే ఫ్లో రేట్ అనేది నాన్ లీనియర్గా ఉంటే అది అన్స్టడీ అండ్ నాన్ యూనిఫామే సో టూ కేసులో కూడా కేసు ఫైవ్ కేసు సిక్స్లో కూడా సో ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది అనమాట ఫ్లో క్లాసిఫికేషన్ సో ఓకే గ్యాస్ ఇది కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ గురించి అదేవిధంగా వెలాసిటీ మొత్తం టోటల్ కాన్సెప్ట్ గురించి ఒక గ్యాస్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ ట